वेलकम डियर फ्रेंड्स আমরা কিছুদিন আগে ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম আমরা শিখেছি ভেরিয়েবল কি ভেরিয়েবলের কিভাবে যোগবিয়োগ করতে হয় আজকে আমরা ভেরিয়েবলের কিভাবে গুণভাগ করতে হয় সেটা শিখব আপনারা এই ভিডিওটা পুরোটা দেখুন আপনাদের ভেরিয়েবলের গুণভাগ নিয়ে আর কোনো রকম প্রবলেম থাকবে না আমি সার্থক পাল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টাইম টু লার্নে চলুন তাহলে শুরু করি তাহলে আমরা এর আগের ভিডিওতে ভেরিয়েবল কি আমরা জেনেছি আজকে আমরা ভেরিয়েবলের গুণভাগ সম্বন্ধে জানব তো তার আগে আমি বলি ধরুন এক্স টু দি পাওয়ার টু এখানে এই যে এক্স এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল তাই তো আমি আমরা আগের ভিডিও তো দেখেছিলাম মাথায় রাখবেন এই এক্সটাকে বলা হয় বেস এক্সটাকে বলা হয় বেস বা বাংলায় বলা হয় নিধান এক্সটাকে বলা হয় বেস বা বাংলায় বলা হয় নিধান আর এক্স এর মাথায় যেটা থাকবে এখানে আমি টু বলেছি টু না থেকে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান যে কোনো কিছু থাকতে পারে ইভেন ভেরিয়েবল থাকতে পারে মানে এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই মানে এক্স এর মাথায় এরকম কোনো ভেরিয়েবল থাকতে পারে সংখ্যা থাকবে এমন কোনো কথা নেই তাহলে মাথায় যেটা থাকবে বেসের মাথায় যেটা থাকবে সেটাকে আমরা বলা আমরা বলবো পাওয়ার বা ইন্ডেক্স বা এক্সপোনেন্ট আর বাংলায় বলা হয় সূচক কি বললাম এটা তো ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলটাকে বলছি বেস যেটা আর যেটা এক্স এর পাওয়ার যেটা থাকছে এক্স এর পাওয়ার যেটা থাকছে ভেরিয়েবলটাকে বলছি এক্স এখানে আর এক্স এর মাথায় যেটা থাকছে সেটাকে আমরা কি বলছি পাওয়ার বা ইন্ডেক্স বা সূচক বা এক্সপোনেন্ট ওকে তাহলে এখন আমরা এর গুণ করব তাহলে কি আপনি গুণ করে দেবেন ধরুন আমরা গুণ করছি এক্স কিউব ইন্টু এক্স কয়লা এদের আমরা গুণ করছি গুণ করার সময় ফার্স্ট যেটা আমাদের দেখতে হবে যে ভেরিয়েবলটা সেম কিনা দেখুন তো ভেরিয়েবলটা সেম কিনা এখানে এক্স এর মাথায় তিন এখানে এক্স এর মাথায় টু ভেরিয়েবলটা কি সেম এখানেও এক্স এখানেও এক্স তাহলে সেম ভেরিয়েবলে গুণ করছি তখন কি হবে সমান সমান এক্স বসবে ক্লিয়ার যদি সেম ভেরিয়েবল এর গুণ হয় তাহলে সেম ভেরিয়েবলটা বসবে আর এর পাওয়ার কি হবে এদের যা পাওয়ার ছিল এদের যা পাওয়ার ছিল তা যোগ হয়ে যাবে মানে তিন প্লাস দুই ইজ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার তিন আর দুই যোগ করলে পাঁচ তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ হয়ে যাবে কি বললাম আমরা বলি যখন আমরা ভেরিয়েবল এর গুণ করছি যদি সেম ভেরিয়েবল গুণ করি দেখুন এখানে এক্স এর পাওয়ার থ্রি এখানে এক্স এর পাওয়ার টু তাহলে ভেরিয়েবলটা তো সেম যদি ভেরিয়েবল সেম হয় তাহলে আমরা কি করব ভেরিয়েবলটা বসাবো আর ভেরিয়েবল এর মাথায় পাওয়ারটা কি করব যেই পাওয়ার দুটো থাকবে সেই দুজনকে যোগ করে দিব মানে তিন যোগ এখানে তিন ছিল এখানে দুই ছিল তাহলে তিন যোগ দুই গুণ করছি সবগুলো ভেরিয়েবল সেল তাহলে এদের আমরা গুণ করার সময় কি করব ভেরিয়েবলটা লিখবো লিখে এদের পাওয়ার যা থাকবে তা যোগ করে দিব আমরা থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান মানে থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান মানে সিক্স তার মানে ইজ ইকুয়াল টু কেটে ওয়াই টু দি পাওয়ার সিক্স সিম্পল তাহলে কি বললাম নিয়মটা আরেকবার বলি যদি যখন আমরা ভেরিয়েবল এর গুণ করছি যদি সেম ভেরিয়েবল হয় তাহলে আমরা কি করব ভেরিয়েবলটা লিখবো আর তার পাওয়ার গুলোকে যোগ করে দিব ক্লিয়ার চলুন তাহলে এরকম আরো করি তাহলে যদি এরকম থাকে এ ইন্টু এ এও ভেরিয়েবল আর এ এটা এ মানে ভেরিয়েবল এখানে তাহলে এ ইন্টু এ এটাকে আমাকে গুণ করতে বললো তাহলে আমরা কি করবো এখানে এর মাথায় কি আছে কিছু নেই মানে ওয়ান আছে এখানেও কিছু নেই মানে ওয়ান আছে তাহলে দুটোই সেম ভেরিয়েবল যদি সেম ভেরিয়েবল হয় তাহলে আমরা কি করব ভেরিয়েবলটা লিখব আর পাওয়ার দুটোকে যোগ করে দিব তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু 
2 হয়ে যাবে মানে a এর পাওয়ার 2 মানে a স্কয়ার হয়ে গেল এর জন্য দেখবেন যখন আমরা x x বলি এটাকে x স্কয়ার বলা হয় কেন বলা হচ্ছে x এর পাওয়ার এখানে 1 এখানেও x এর পাওয়ার 1 দুটো যোগ যোগ হয়ে কি হয়ে যায় 2 এর জন্য x x হয়ে যায় x স্কয়ার ক্লিয়ার ভুল করবেন না আপনাদের মত অনেক স্টুডেন্ট দেখেছি x x যদি করতে বলি বলে x স্কয়ার বা x x কে বলে 2x যখন গুণ করছি x x তখন হচ্ছে কি x স্কয়ার আর x x যখন যোগ করছি তখন হয় 2x আমরা অলরেডি শিখেছি ভেরিয়েবলের যোগ বিয়োগ সেই ভিডিওতে দেখে নেবেন যারা দেখেননি আচ্ছা তাহলে এতটুকু বুঝাতে পারলাম এখন এরকম আর একটা ধরুন নে ধরুন এরকম আছে a কিউব ইনটু a টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 কি বললাম a কিউব ইনটু a টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 যদি এরকম থাকে তখন আমরা কি করব তাহলে দেখুন গুণ গুণ চিহ্ন আছে তো গুণ চিহ্ন আছে ওকে তাহলে ভেরিয়েবলটা सेम আছে আছে তাহলে নিয়ম একই থাকবে কি বলছি ভেরিয়েবলটাকে বসাবো তারপরে তাদের পাওয়ারগুলোকে যোগ করব তাহলে এখানে পাওয়ার কি আছে 3 তারপরে যোগ চিহ্ন দিব এখানে পাওয়ার কি আছে -2 তাহলে -2 হলো এখন কি লিখব এ তিন ছিল তিনই লিখলাম এটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে কি হবে মাইনাস আর 2 ছিল 2 তাহলে a টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 1 মানে 1 1 আমরা লিখতেও পারতাম নাও লিখতে পারতাম আমাদের ইচ্ছা তাহলে a কিউ ইনটু a টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 কি আসলে আমাদের a স্যার এই জায়গাটা আরেকটু বোঝালে ভালো হয় এরকম আরেকটা উদাহরণ দিলে ভালো হয় তাই তো চলুন তাহলে এরকম আরেকটা উদাহরণ করি আমরা এরকম একটা উদাহরণ নিলাম y টু দি পাওয়ার 5 ইনটু y টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 ইনটু y টু দি আমি যা সাপোর্টে বোঝার জন্য বলছি এর পরে থেকে আমি আর 1 থাকলে লিখব না তাহলে কি আছে y টু দি পাওয়ার 5 y টু দি পাওয়ার -2 ইনটু y ওকে তাহলে এটাকে আমাদের গুণ করতে দিয়েছে তাহলে দেখি সবার আগে দেখি ভেরিয়েবলটা सेम কিনা ভেরিয়েবলটা सेम তিনটা ভেরিয়েবল सेम তাহলে ভেরিয়েবলটা আমি লিখে দিলাম এখন কাজ কি প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের পাওয়ারকে যোগ করা তাহলে এখানে আছে 5 তারপরে যোগ চিহ্ন এই ভেরিয়েবলে কি আছে ও এই y এর ভেরিয়েবলের মাথার পাওয়ার কি আছে -2 ইনটু আছে তাহলে যোগ হবে প্লাস এখানে কিছু নেই মানে কি আছে 1 তাহলে 1 তাহলে এখন করুন কি হবে y 5 5 এ থাকলো আমরা জানি কি হয় প্লাস আর মাইনাস প্লাস আর মাইনাস মিলে কি হয় মাইনাস তারপরে 2 ছিল 2 প্লাস এখন তো আমরা এখন তো আমরা এটা শিখেছি যোগ বিয়োগ এরকম কি হবে দেখুন এটা প্লাস এটা প্লাস তাহলে এই দুটো যোগ হয়ে গেল 6 মাইনাস 2 তাহলে आंसर কি আসলো y টু দি পাওয়ার 4 সিম্পল তাহলে এরকম আমরা আরেকটা উদাহরণ নেই তারপরে আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল যদি থাকে তখন আমরা কিভাবে গুণ করব সেটা দেখব ঠিক আছে চলুন তাহলে একটা উদাহরণ নিলাম b ইনটু b টু দি পাওয়ার 3 ইনটু b টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 তাহলে এটা যদি থাকে सेम নিয়ম ভেরিয়েবলটা सेम তাহলে ভেরিয়েবলটা লিখলাম লিখে পাওয়ারগুলোকে যোগ করে দেব এখানে কিছু নেই মানে 1 আছে তাহলে 1 প্লাস এখানে কি আছে 3 যেহেতু গুণ তাহলে প্লাস দেব এখানে কি আছে -1 তাহলে কি হলো b 1 প্লাস 3 প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 1 তাহলে যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি আমাদের কি আসবে b কিউব সিম্পল খুবই সিম্পল ছিল এখন আমরা আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল যদি থাকে তখন আমরা কি করব গুণের ক্ষেত্রে সেটা জানব চলুন তাহলে তাহলে আমরা ফার্স্ট এই ধরনটাকে নেই x স্কয়ার ইনটু y কিউ তাহলে এটা যদি গুণ করি আমরা কি করব দেখুন এখানে ভেরিয়েবলটাকে আলাদা দিন ভেরিয়েবলটা আলাদা তাহলে আমরা আগে যে নিয়মে গুণ করেছি সেই নিয়মে করতে পারব না যদি আলাদা থাকে তাহলে আমরা সিম্পল x y এখানে ভেরিয়েবল ছিল x y ভেরিয়েবল ছিল তাহলে x y লিখলাম এখন তো আর কিছু করার নেই আর ভেরিয়েবল নেই তাহলে সিম্পল কি করে দিলাম x x এর পাওয়ার 2 ছিল 2 লিখলাম y এর পাওয়ার 3 ছিল 3 লিখলাম তাহলে x স্কয়ার ইনটু y কিউ কি আসলো x স্কয়ার y কিউ 